Thank you for clicking on this link. My name is Steve Weber, and I am with Roman Karneka. He's been a friend of mine in Ukraine for many years, maybe 15 years. And he is in Germany now because he, along with 200 uh, orphans, have evacuated and come to Freiburg for this phase of their life. Nobody knows the future. But I wanted to introduce Roman to you, and I want to ask him a very important question, and that is, how can we be praying for him? How can we be praying for the orphans that he brought with him? And how can we be praying for Ukraine? Roma, как мы можем молиться о вас? Как мы можем молиться о детях, сиротах? А как мы можем молиться за Украину? Ну, я, наверное, начну о нас. I'll tell you about us first. В четырнадцатом году мы принимали беженцев с Восточной Украины. In the in 2014, we received refugees from Eastern Ukraine. Мы никогда не думали, что мы сами окажемся в позиции беженцев. We never thought that we would become refugees, but that's what's happened. Я многого не понимал с того, как вели себя люди, которых мы принимали. I didn't know how to treat the people that we received. Но сейчас, когда я оказался в на ихнем месте, but now since I am in their place, I know это очень тяжело. It's very difficult. Когда ты все потерял, you've lost everything. Ты не контролируешь ситуацию. You can't control anything. Ты полностью зависишь от людей, которые тебя приняли. You are dependent upon the people who received you. Ты потерял свою свободу. You've lost your freedom. И где-то и сейчас очень надо, чтобы мы могли ухудшить. Чтобы Бог дал нам силы, силы схватиться за Него, как э, Авраам, и э, с доверием пойти туда, куда Он нас ведет. And our prayer need is really so we need to grab on to God, like Abraham grabbed on to God and followed Him. Мы не убежали. We didn't run away. Мы спасли детей. We rescued the children. Я бы хотел бы остаться там в Украине. I wanted to be there in Ukraine. Я хотел привезти детей и вернуться туда. I wanted to bring the kids and then I wanted to go back. Но люди, которые нас принимают, сказали: "Ты привез, ты за них ответственен." You brought the children. You need to stay with the children. Ты не можешь for this time. переложить эту ответственность на нас. You can't turn the responsibility over to someone else. И мы где-то чувствуем себя здесь виноватыми. We feel a little bit guilty, потому что мы там оставили свои семьи. We left our families there. Мы оставили там свое служение. We left our ministry there. Свои команды. We left part of our team there. И свою страну. And our country. И поэтому второе, о чем я хотел бы молиться, чтобы вы молились за Украину, чтобы ее Бог защитил. The next thing I would just ask you to pray for Ukraine, that God would protect Ukraine. Мы хотим вернуться в Украину. We want to go back to our home in Ukraine. Когда мы э, ехали в сопровождении полиции границы Украины, when we were leaving the country with a, a police es ex escort and we were right at the border, нас э, подробно обстреляли. We got out of the bus and we were shelled with bullets. Вы бы видели, как полиция накрывала своим э, телом. Э, закрывая, спасая наших детей. The police actually protected us from the bullets, protected the children by making a cover for the children. И потом ехала, привлекая на себя огонь, указывая, что они едут, а мы были с выключенными огнями. And and the police decided to turn on their sirens and with their lights. And we went without our lights, so if anything would be attracted, they would be attracted to the lights and not the children in the buses. И когда они уже нас довезли, and when they brought us to the border, не сказали нашим детям едьте с миром. They said to the children, go in peace. И возвращайтесь с миром. And come back in peace. Мы защитим нашу страну. We will protect our country. И сделаем все, чтобы вы могли вернуться. 
We'll do everything we can so you will come back to your homeland. Мы все плакали. We all cried. И мы благодарны Богу за то, что в Украине есть такая полиция. We're thankful that we have that kind of police in Ukraine. Я хотел бы просить, чтобы Бог защитил Украину. I just would like everyone to pray that God will protect Ukraine. И хоть Украина выглядит против России очень маленькой, compared to Russia, Ukraine is such a small country. Но Давид тоже был маленьким. But David was also small. И он победил Голиафа. And he was victorious over Goliath. Потому что с Давидом был Бог. Because God was with David. И он уповал на Бога. And he hoped in God. И так хочется, чтобы Украина уповала не на свое оружие, не на свою силу, а на Бога. And I want Ukraine to not trust in their strength, but trust in the strength of God. И я верю, что Украина выстоит. I believe that Ukraine will stand. И мы с детьми вернемся в Украину. And we will return to Ukraine with our kids. И вы спрашивали, как молиться за детей сирот? How to pray for the the orphans? Пускай воля Божья осуществится в жизни каждого ребенка сироты. The prayer is that God will be manifested in the lives of every single orphan. Они пережили сиротство. They uh, have endured the, the losing of their parents. Кто не был в их позиции, как я не был раньше в позиции беженца, не сможет их понять. Just like I didn't know what it was like when I received refugees until I became a refugee. We don't know what the kids have lost unless we have lost our parents. Детям нужна семья. The kids need a family. Пускай Бог пошлет в нашу страну, чтобы наши сердца, как родителей, навернулись к детям, не только своим семьям, но и детям сиротам, и мы стали как отцы по отцовски стали относиться к этим детям. And my prayer is that not only uh, I want Ukrainian fathers to come, but all fathers to have their hearts turned towards the children. И чтобы мы сделали все возможное, чтобы у каждого ребенка сироты появилась семья. So that we will do all that we can do to have a family for every orphan. И это исцелит нашу страну. And that will heal our country. Roman, I'm going to pray in English, okay? Lord, I thank you. Your word says some boast in chariots, some boast in horses, but we will boast in the name of the Lord. And we ask, Lord Jesus, that you would protect these orphans, these precious orphans, and the prayer of Roman, that you would provide a loving family for every one of them. And Lord, our big prayer right now is that you will heal Ukraine right now, and you will stop Russia. Lord, that the, the fathers, Lord, the fathers in Ukraine will have will be hearts will be turned toward the children and lord we also pray for the russian soldiers that they won't leave their children so lord supernaturally we want your name to be lifted up to stop this war to stop orphanhood and lord to care for the children lord we ask big because you are a big god in jesus name amen i'm thank you thank you thank you